জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের রাতে সংবাদে সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আপনাদের সঙ্গে আরো আছি আমি তাওহিদ আশমি সংবাদের শুরুতেই জানাবো আমাদের এখনকার সংবাদের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো মাইকেল কোহেনকে নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওশনালে পড়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত রাখায় নর্থ কোরিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে আমেরিকা রাশিয়া চায়না জাপান এবং ব্রিটেন আমেরিকার নাগরিকদের মুক্তির জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের মনোভাব বদলানোর পরামর্শ দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার বসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন চার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান ফার্স্ট লেডি জাননি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিনেট প্যানেলের সর্বশেষ ডেমোক্রেট সদস্য হিসেবে ক্রিস কনসো মাইক পম্পের নিয়োগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন এছাড়া ফিচার রিপোর্টের মধ্যে আছে টেনেসি স্কুলে ক্লিনার হিসেবে কাজ করছেন নাসার সাবেক বিজ্ঞানী শিক্ষার্থীদের ভালোবাসায় কাজটা উপভোগ করছেন বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই থাকছে মেগা ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ব্রোকারেজের সৌজনে শীর্ষ সংবাদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেনা অবস্থান বদলে এফবিআইকে সহযোগিতা করবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গোপন সব তথ্য দিবেন স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের তদন্ত দলকে নয়তো তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ আনা হতে পারে এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রেসিডেন্টের তোপের মুখে পড়েছেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক মেগি হ্যাবারম্যান পুলিশ যার জয়ী এই সাংবাদিক সম্পর্কে শুধু বিশদ গাড়ি করেননি সাংবাদিকদের সোর্স প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান এবারও প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাইকেল কোহেন এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী বিশ্বস্ত সহচর ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পর্ন স্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলের সম্পর্ক নিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে একশো ত্রিশ হাজার ডলার চুক্তিও হয়েছিল মাইকেল কোহেনের হাত দিয়ে একজন আইনজীবীর বদলে কোহেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের যাবতীয় অপকর্মের ফিক্সার বা সামাল দেওয়ার ব্যক্তি বলে পরিচিত গেল সপ্তাহে নিউইয়র্কে এই মাইকেল কোহেনের কার্যালয়ে অভিযান চালায় এফবিআই সেখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ জব্দ করে এফবিআই ওই অভিযানকে প্রেসিডেন্ট অসম্মানজনক বলেও মন্তব্য করেন সে সময় যেসব নথিপত্র উদ্ধার করা হয় তাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবীর বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ হতে পারে এবং কোহেন নিজেকে বাঁচাতে এফবিআইকে সহযোগিতা করতে পারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করেই এমন তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে নিউ ইয়র্ক টাইমস সাংবাদিক ম্যাগি হবারম্যান রিপোর্টে ব্রেক করেন ম্যাগি বর্তমানে আমেরিকার সাংবাদিকতা জগতের শীর্ষস্থানীয় রিপোর্টার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে রাশিয়ার আতাত থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউসের বেশিরভাগ ব্রেকিং নিউজ আসে তার কলম থেকে পুলিৎজার জয়ী এই সাংবাদিকের সোর্স নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড I just think that I want to get it straightened out with the press before I do it. So it's probably pretty unlikely. President Trump mone koren Michael Cohen kichutei tar bishwash ebong astha bhongo korbe na. Tar shonge Michael Cohen er bishwastotar somporko bhongo kortei Maggie Haberman oi protibedon ti prokash korechen bole montobbo korechen president. Sultana Rahman Tiban 24 New York. পারমাণু পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয় নর্থ কোরিয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ আর যেসব দেশ স্বাগত জানিয়েছে সেগুলো হচ্ছে সাউথ কোরিয়া জাপান ব্রিটেন চায়না এবং রাশিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইটে বলেছেন গোটা বিশ্বের জন্য এটা খুবই ভালো একটা খবর তিনি এখন তাকিয়ে আছেন কিমের সাথে বৈঠকের দিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন পরমাণু চুক্তি বহাল রাখলে শান্তি আলোচনার জন্য ট্রাম্পের সাথে আলোচনার অনেক পথই খোলা রেখেছে তেহরান বলা যায় গোটা বিশ্বের জন্যই এটি আলোচিত খবর 
পরমাণু পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে নর্থ কোরিয়া স্থায়ীভাবে এ কর্মসূচি বন্ধের ঘোষণা না দিলেও এ ঘোষণাকে ইতিবাচক ভাবে দেখছে গোটা বিশ্ব নর্থ কোরিয়া সরকারি কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি জানায় পরমাণু পরীক্ষা স্থগিত করেছে এবং পরমাণু পরীক্ষার স্থানটি বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা করেছে পিয়ংয়ং পরপরই শুরু হয়ে যায় বিশ্লেষণ দেশটিকে স্থায়ীভাবে পরমাণু কর্মসূচি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে কিনা নাকি সাময়িকভাবে তবে সাময়িক ঘোষণা হলেও একে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ গোটা বিশ্ব প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইটে বলেছেন এটি গোটা বিশ্বের জন্যই অত্যন্ত ভালো একটি খবর সেই সাথে বৈঠকের জন্য প্রতীক্ষায় আছেন বলেও জানান টুইটে সাউথ কোরিয়া জাপান ব্রিটেন চায়না রাশিয়ার পক্ষ থেকে কিম জং উনকে স্বাগত জানানো হয়েছে সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে বলেন এতে করে চলমান সংকট সমাধানের পথ তৈরি হলো আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন পিয়ংয়ং এর এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন কোরিয়া উপদ্বীপে পারমাণবিক অচল অবস্থা নিরসনের চেষ্টায় দেশটির নেতা কিম জং উন এবং সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জাই ইনের মধ্যকার শীর্ষ বৈঠকের এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে নর্থ কোরিয়ার মনোভাবে এই পরিবর্তন আসল আমেরিকা এবং নর্থ কোরিয়ার মধ্যেও আলাদা একটি শীর্ষ বৈঠক হবার কথা আছে কিন্তু কোনো তারিখ এখনও ঠিক হয়নি আশা করা হচ্ছে মে মাসের শেষে অথবা জুনের প্রথম সপ্তাহে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তাই অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলা হচ্ছে নর্থ কোরিয়ার এই সিদ্ধান্ত কোরিয়া উপদ্বীপকে পরমাণু মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি নর্থ কোরিয়া এই সিদ্ধান্তের পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন পরমাণু চুক্তি বহাল থাকলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে শান্তি সব ধরনেরই পথ খোলা রেখেছে and those options are ready uh, including options that would involve uh, resuming at a much greater speed our uh, nuclear uh, activity Dr. Choudhury TBN 24 New York তেহরানে আটক আমেরিকার নাগরিকদের মুক্ত করে আনার ট্রাম্প প্রশাসনের চেষ্টার নিন্দা জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ তিনি বলছেন এ বিষয়ে আমেরিকার অবস্থান দু দেশের মধ্যে আন্তরিক সংলাপকে বাধাগ্রস্ত করছে বন্দি বিনিময় এবং সফল সংলাপের জন্য আমেরিকার মনোভাব বদলানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি সিভিএস নিউজের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে তেহরানে আটক আমেরিকার পাঁচ নাগরিক দুদেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানির বৈঠকের প্রস্তাব সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ আমেরিকার নাগরিকদের মুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন তাদের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবেই কাজ করে এবং তাতে সরকারের কোনো প্রভাব নাই ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন তাদের বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের একটা স্বাধীন অঙ্গ যেমনটা আমেরিকার আদালত সম্পর্কে বলা হয় আদালতের সিদ্ধান্তের উপর সরকার কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না তারপরও আটক ব্যক্তিদের জন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা একটা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছেন তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ বিষয়ে একটা মানবিক চুক্তি করা যায় কিনা সে চেষ্টাও করছে ইরান সরকার প্রিন্সটন স্কলার বাকার নামাজি সহ আমেরিকার পাঁচ নাগরিক ইরানে আটক আছেন নামাজির স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে আমেরিকা ও ইরানের দ্বৈত নাগরিকদের আটক করার জন্য ইরানের কট্টরপন্থীদের দায়ী করা হয় এই বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে জারিফ বলেন সংলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রশাসনের সম্মান দেখানোর যোগ্যতা সংলাপের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবকে দাবি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন কোনো দাবি জানানোর আগে আমেরিকার উচিত কোন সার্বভৌম দেশের প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয় সেটা জানা তিনি আরও বলছেন আমেরিকার উচিত এ ব্যাপারে কথা বলার সময় এটা মাথায় রাখা যে তারা আরেকটা সার্বভৌম দেশের সাথে কথা বলছে আমেরিকা যদি এমন অবস্থান নিতে পারে তাহলে তারা ইরানের মধ্যেও পরিবর্তন দেখতে পাবে জারিফ বলছেন কোনো দেশ তার সরকার এবং তার জনগণের প্রতি অসম্মান দেখিয়ে এবং প্রকাশ্যে দেশটির সরকার উৎখাত করার ঘোষণা দিয়ে সে দেশের সাথে কোনো সমঝোতা হতে পারে না তখন আন্তরিক সংলাপের কোনো সুযোগই থাকে না
2016 সালে আমেরিকায় আটক ইরানের সাত নাগরিকের মুক্তির বিনিময়ে আমেরিকার চার নাগরিককে মুক্তি দেয় ইরান ওই রকম বন্দি বিনিময়ের কোনো সুযোগ আছে কিনা এমন প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি বলছেন মানবিক দিক থেকে এর সম্ভাবনা আছে তবে তার জন্য আমেরিকার মনোভাবে পরিবর্তন আনতে হবে ইরানে আটক আমেরিকান নাগরিকদের মুক্তির জন্য তাদের পরিবারের সদস্যরা ইরান সরকারের সাথে সরাসরি কথা বলতে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে এরই মধ্যে আবেদন করেছেন জাতিসংঘে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সরকারকে খুনি বলার পর ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানির সঙ্গে ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে খবর বের হয়েছে নাজবুল আশরাফ টিভিন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক চারজন সাবেক প্রেসিডেন্ট বর্তমান ফার্স্ট লেডি এবং দেড় হাজার মানুষের উপস্থিতিতে শেষ হলো সাবেক ফার্স্ট লেডি বারবারা বোসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সাবেক প্রেসিডেন্টের তালিকায় বারবারা বোসের স্বামী সিনিয়র বোস এবং ছেলে জুনিয়র বোস ছাড়াও ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বেল ক্লিনটন এবং বারাক ওবামা টেক্সাসের হিউস্টনের একটি চার্চে এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শ্রদ্ধার ভালোবাসায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সাবেক ফার্স্ট লেডি বারবারা বোসের শনিবার এই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় টেক্সাসের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন সাবেক চারজন প্রেসিডেন্ট বারবারা বোস একচল্লিশ তম প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের স্ত্রী এবং তেতাল্লিশ তম প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মা ছিলেন অনুষ্ঠানে তার স্বামী এবং পুত্র ছাড়াও সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং বারাক ওবামাও অংশ নেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অংশ না নিলেও অংশ নিয়েছেন ফার্স্ট লেডি মেলেনিয়া ট্রাম্প সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা এবং হিলারি ক্লিনটন অংশ নেন ক্লিনটন দম্পতির কন্যারাও বারবারা বোস মঙ্গলবার বিরানব্বই বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই গির্জায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো সেখানে তিনি এবং তার স্বামী গত কয়েক দশক ধরে ওই গির্জায় যেতেন তার ইচ্ছে অনুযায়ী সাধারণভাবেই তার শেষকৃত্যের আচার পালন করা হয় বারবারা বোসকে টেক্সাসে এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি বুশ লাইব্রেরিতে সমাহিত করা হয় যেখানে তাদের তিন বছর বয়সী কন্যাকে সমাধি করা হয়েছিল as well as an adult male patient. The images sent a powerful message, one of compassion, of love, and of acceptance. Nupur Chaudhuri, TBN24, New York. সিনেট প্যানেলের সবশেষ ডেমোক্রেট সদস্য হিসেবে ক্রিস কোন্সো মাইক পম্পিওর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে মাইক পম্পিওকে মনোনীত করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু তারই মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করতে পারে সিনেট প্যানেল প্যানেলটির সকল ডেমোক্রেট সদস্যই এরই মধ্যে এই মনোনয়নের বিরোধিতা করছেন শুক্রবার সন্ধ্যায় সিআইএ ডিরেক্টর মাইক পম্পেয়ের সেক্রেটারি অব স্টেট মনোনয়নের বিপক্ষে নিজের অবস্থান ঘোষণা করেছেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস কোন্স এর মধ্যে দিয়ে সিনেট প্যানেলের সর্বশেষ ডেমোক্র্যাট সদস্য পম্পেয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন যদিও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে মাইক পম্পেওকেই মনোনীত করেছেন কিন্তু তার এই মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করতে পারে সিনেট প্যানেল আর প্যানেলের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা শুরু থেকেই এই মনোনয়নের বিরোধিতা করছেন সিনেট প্যানেলে এগারো রিপাবলিকান ও দশ ডেমোক্র্যাট সদস্য রয়েছে কিন্তু এরই মধ্যে রিপাবলিকান সিনেটর র্যান্ড পল মাইকের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে এখন পর্যন্ত পম্পের বিপক্ষে সিনেটে রায় যাবে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা হোয়াইট হাউসের পূর্ণ সমর্থন থাকার পরও কারো বিপক্ষে সিনেটে রায় যাওয়ার ঘটনা খুবই ব্যতিক্রম তবে সোমবার সন্ধ্যায় ভোটের আগে পর্যন্ত যদি কেউ নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে তাহলে চূড়ান্ত মনোনয়নে বিজয়ী হতে পারেন পম্পেও আর যদি তা না হয় তাহলে একশো বছরের ইতিহাসে অর্থাৎ উনিশশো সালের পর কাউকে সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দেওয়ার পরেও সিনেটে তা প্রত্যাখ্যান হবে যদিও প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে বলেছেন ইতিহাসের অন্যতম সেক্রেটারি অব স্টেট হবে পম্পেও নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ বলেছেন কোনো নেতৃত্ব না থাকার কারণে অস্ত্র আইন সংশোধন করা যাচ্ছে না সিবিএস নিউজের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য তারুণ্যের যে জোয়ার এসেছে তাদের মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব তৈরি হয়ে বন্ধ হবে অস্ত্র সন্ত্রাস 
স্কুলে বন্দুক হামলা প্রতিরোধে গত মাসে অনুষ্ঠিত হয় মার্চ ফর আওয়ার লাইভস এছাড়াও প্রতিদিনই ছোট বড় কতই না পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে দেশ জুড়ে কোথাও পরিকল্পনা চলছে হামলা প্রতিহত করতে শিক্ষকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে শুক্রবার দেশের দুই হাজার সাতশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে এত কিছু করেও সেই কাঙ্ক্ষিত দাবি আদায় হচ্ছে না না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা দিলেন নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ বললেন তারুণ্যের জোয়ার থাকলেও নেতৃত্বের অভাব আছে তবে তিনি আশা করছেন একদিন এই তরুণদের মধ্য থেকেই নেতৃত্বের ডাক আসবে প্রতিষ্ঠিত হবে বহু বছরের দাবি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন ফেজ দ্য নেশন অনুষ্ঠানে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক সংস্থা এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি ইপিএ প্রধান স্কট প্রুইটকে নিয়েও কথা বলেন সাবেক এই মেয়র বলেন প্রুইট শতভাগ ব্যর্থ হয়েছেন দায়িত্ব পালনে প্রুইটের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ অপচয় সহ নানা অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে আল আমিন হুসাইন টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক স্কট প্রুইটের অফিসে অর্থের অনুমোদন এবং নিরাপদ ফোন বুথ স্থাপনের বিষয়ে রাজনৈতিক নিয়োগ প্রাপ্ত এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নির্দেশনাই শুনেছে এনভারনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি ইপিএর মানব সম্পদ বিভাগ এদিকে ইপিএর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন বিতর্কিত সাউন্ড প্রুফ টেলিফোন বোথ সম্পর্কে স্কট প্রুইট জানতেন না নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ বলেছেন প্রুইটের কর্মকাণ্ড পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক না এনভারনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির মানব সম্পদ বিভাগ যারা স্কট প্রুইটের অফিসে অর্থের অনুমোদন এবং বিতর্কিত নিরাপদ ফোন বুথ স্থাপনের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেছে তারা রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের আদেশেই কাজ করেছে সিবিএস নিউজের হাতে আসা একটি নথি বলছে গত গ্রীষ্মে প্রজেক্ট শুরুর সময় এর বাজেট তেরো হাজার পাঁচশো ডলার থাকলেও শেষমেষ তা এসে দাঁড়ায় তেতাল্লিশ হাজার ডলারে যার মধ্যে ছাপা মেঝে ও ছাদের রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষটি প্রস্তুতের খরচও ছিল বিশ হাজার পাঁচশো ষাট ডলার থেকে চব্বিশ হাজার পাঁচশো সত্তর ডলারের চারটি প্রস্তাবের মধ্যে কর্মকর্তারা সবচেয়ে বেশিটি পছন্দ করেছেন এদিকে ইপিএ মুখপাত্র জাহান উইলকক্স জানিয়েছেন প্রুইটের শুধুমাত্র একটি নিরাপদ ফোন লাইনই প্রয়োজন ছিল তিনি কখনোই সাউন্ড প্রুফ টেলিফোন বুথ চাননি এমনকি এটি কেনার বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না অন্যদিকে সিবিএস নিউজের একটি অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কের সাবেক সিটি মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ ইপিএ প্রধান প্রুইটের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন he should not do that and we should stop that uh, his policies are uh, not good for the world ব্লুমবার্গ বলছিলেন প্রুইটের কর্মপ্রক্রিয়া পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক নয় বিজ্ঞানকে অবহেলা করে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন যা হাস্যকর যদি তার অবিশ্বাস থাকেও তার উচিত ছিল সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় উদ্যোগী হওয়া ফয়সল সিদ্দিকি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক দেশের বেশ কয়েকটি স্টেটে মারিজুয়ানার বিনোদনমূলক ব্যবহার এখন পর্যন্ত বৈধ তবে গত সপ্তাহে নতুন ফেডারেল আইনের কারণে ওই সব স্টেট জটিলতার মুখে পড়তে যাচ্ছে মারিজুয়ানা নিয়ে সিবিএস নিউজের এক জরিপ বলছে প্রতি দশ জনের ছয় জনে মারিজুয়ানা বৈধ করার পক্ষে দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন মারিজুয়ানা ব্যবহার বৈধ করা উচিত দশের মধ্যে ছয় জনই মনে করেন অন্য যে কোনো নেশাজাত দ্রব্যের তুলনায় মারিজুয়ানা কম ক্ষতিকর অন্যদিকে সচেতন মহল মনে করছেন এর ব্যবহারে অপরাধ ও অন্যান্য অবৈধ নেশার সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকাংশে এগারো থেকে পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত দেশ জুড়ে একাধারে টেলিফোনে এক হাজার চারজনের মতামত নেওয়া হয় সিবিএস নিউজ এই কার্যক্রম চালায় এবং পোল তৈরি করেন পোল অনুযায়ী মারিজোয়ানাকে কম বিপজ্জনক বলে মনে করছেন তেষট্টি শতাংশ মানুষ আঠাশ শতাংশ মানুষ এটিকে অন্যান্য নেশাতাত দ্রব্যের মতোই ক্ষতিকর হিসেবে দাবি করেছেন মাত্র চার ভাগ মানুষ বলেছেন অন্য কিছুর তুলনায় এর ঝুঁকির পরিমাণ বেশি অর্থাৎ অধিকাংশই এর সমর্থন রয়েছেন বিশেষ করে পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে যাদের বয়স তবে এর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠরা মনে করছেন মারিজোয়ানা অবৈধ ঘোষণা করা উচিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র নয় শতাংশ এর বিরোধিতা করেছেন 
তবে দু সালে পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই মারি জয়নার বৈধতার বিপক্ষে ছিলেন আবার বর্তমানে এর ব্যবহারকারীরা মনে করছেন ফেডারেল সরকারের পরিবর্তে মারি জয়নার বৈধতার ব্যাপারটি স্টেট সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত এমনকি যারা বিপক্ষে রয়েছেন তাদেরও একই মতামত এ পর্যায়ে রয়েছে কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসের সেজনে নিউ ইয়র্ক মিনিটস নিউ ইয়র্কের টুকরো খবর নাসো কাউন্টির একাধিক পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে এম এস থার্টিন গ্যাং চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের ব্যবধানে দেয়া এসব হুমকিতে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে পুলিশ কর্মকর্তাদের মাঝে নিরাপত্তার স্বার্থে অফ ডিউটিতে থাকা অবস্থায়ও অস্ত্র রাখার কথা ভাবছেন এসব কর্মকর্তারা এদিকে হুমকিদাতা সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহায়তার জন্য পঁচাত্তর হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ I mean, what, what, what are you? You're a bunch of cowards. If you're out there listening to me, I'm calling you cowards. And we're going to get you. চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের ব্যবধানে ন্যাশনাল কাউন্টির দুই পুলিশ অফিসারকে হত্যার হুমকি দিয়েছে এম এস থার্টিন গ্যাং তদন্তকারী কর্মকর্তারা বলছেন প্রথম হুমকিটি দেয়া হয় হ্যামিস্টেড পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এম এস থার্টিন গ্যাং এর পরিচয় দেয়া ওই হুমকিতে বলা হয় হ্যামিস্টেড এলাকায় পুলিশ কর্মকর্তাদের দেখা মাত্রই তারা গুলি করে হত্যা করবে হুমকি বার্তাটি প্রকাশ করেছে পুলিশ ওই বার্তায় এম এস থার্টিন গ্যাং জানায় তাদের অনেক সদস্যকে আটক করা হয়েছে পাল্টা জবাব দিতে এল সালভুদের মতো তারা পুলিশ কর্মকর্তাদের গুলি করে হত্যা করবে এই ঘটনার কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দ্বিতীয় হুমকিটি দেওয়া হয় হ্যামিস্টেডের এক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তবে এটি এম এস থার্টিন গ্যাং এর কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ গ্যাংটির বেশ কিছু সদস্যকে আটক করে পুলিশ এদিকে এই হুমকিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ ভাবে দেখছে পুলিশ I mean, we have a tank. Nassau County Police Department. Drive that thing around to Hempstead. Do whatever we have to do. Pull it out all, all the stops. Let the public know that we're here to protect them. হত্যার হুমকি পাওয়ার পর থেকে অফ ডিউটিতে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারাও তাদের সার্ভিস অস্ত্র সাথে রাখার কথা ভাবছেন অপরদিকে এই হুমকিদাতা সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহায়তার জন্য পঁচাত্তর হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে ন্যাসো কাউন্টি পুলিশ সাগর হুসাইন রোহিঙ্গা নির্যাতনের জন্য দায় ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন কমনওয়েলথ নেতারা ফিলিস্তিনিকে প্রাণ দিতে হলো ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে নিহতদের মধ্যে আছে পনেরো বছরের এক ঈশ্বর এই ঘটনার সঠিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে দেশটির গাজা উপত্যকায় চলছে বিক্ষোভ চার সপ্তাহে গড়ানো এই বিক্ষোভে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছে আরও কয়েক ফিলিস্তিনি এছাড়া নতুন করে আহত হয়েছে কমপক্ষে সাতশো জন ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয় 
দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আল জাজিরা খবরে বলা হয় শুক্রবার বিক্ষোভে অংশ নিয়ে গাজার ইসরায়েল সীমান্তে জমায়েত হয় দশ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি তাদের উপর ইসরায়েলি সেনারা গুলি ও কাদানে গ্যাস ছুড়লে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে গুলিতে পনেরো বছরের এক কিশোর সহ আরো কয়েকজন নিহত হয়েছে পঁয়তাল্লিশ শিশু সহ আহত হয়েছে সাতশো উনত্রিশ জনেরও বেশি এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ালো এছাড়া এ পর্যন্ত চার হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এদিকে নিহতের ঘটনায় সঠিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত উনিশশো সালে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনের অনেক অংশ দখল করে নেয় ইসরায়েল ফলে সেখানে আটকা পড়ে অনেক ফিলিস্তিনি এরপর থেকেই তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিক্ষোভ করছে ফিলিস্তিনিরা গত মাসে নতুন করে বিক্ষোভটি শুরু হয় পনেরোই মে পর্যন্ত চলবে এই বিক্ষোভ ইয়েমেনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের বিমান হামলায় বিশ জন নিহত হয়েছে তাইজ প্রদেশের যাত্রীবাহী একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা জ্বালালে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে ছয় জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে হামলা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি সৌদি জোট বারো বছরের কম বয়সে শিশু ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ভারতের মন্ত্রিসভা শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের জরুরি সভায় এই অনুমোদন দেয়া হয় সম্প্রতি কাশ্মীরের কাঠোয়ায় আট বছরের এক শিশুকে গণধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারী এবং শিশু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মেনকা গান্ধী এই আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে এই পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশের কিছু খবর রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছে কমনওয়েলথ একই সঙ্গে স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে মিয়ানমারের রাখার নিপীড়নকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বানও জানিয়েছেন সংস্থার নেতারা শুক্রবার সদস্য দেশগুলো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পঁচিশতম কমনওয়েলথের যৌথ ইশতেহারে এই বিষয়টি গৃহীত হয় এর আগে সম্মেলনের শেষ দিনে রানীর বাসভবন বাকিংহাম প্যালেসের উইন্সার ক্যাসেলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ পরে সরকার প্রধানদের সম্মেলনের একটি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতা করতে চায় বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের সাময়িক নিরাপত্তা এবং মৌলিক সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু তাদের দেওয়া হচ্ছে না কর্মসংস্থান কিংবা আশ্রয় শিবিরের বাইরে যাওয়ার সুযোগ এমন অভিযোগ করা হয়েছে দুই সালের বিশ্ব মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি প্রতিবেদনে এতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বাংলাদেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও অবশ্য প্রতিবেদনটি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশ্বের মানবাধিকার বিষয় নিয়ে দু সালের কান্ট্রি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আমেরিকা সেক্রেটারি অব স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের বিয়াল্লিশতম এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বের দুশোটি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মানবাধিকার সমুন্নত রাখা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মৌলিক অনুষঙ্গ শান্তি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষা বন্ধু ও শত্রু নির্বাচনে নীতি নির্ধারণে এই প্রতিবেদন সাহায্য করে রিপোর্টে উঠে এসেছে বাংলাদেশের কথাও তুলে ধরা হয়েছে রোহিঙ্গাদের সাময়িক নিরাপত্তা ও মৌলিক সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে লাখো রোহিঙ্গাকে তবে দেয়া হয়নি তাদের কর্মসংস্থান ও চলাচলের স্বাধীনতা প্রশ্ন তোলা হয়েছে সুশাসন নিয়েও নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না এতে আস্থা কমেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর ফলে অপরাধীর শিকার হয়েও আইনি সহায়তা নেন না অনেক ভুক্তভোগী বিচার বহির্ভূত হত্যা নির্যাতন গুম বেআইনি আটক গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমারের জাতিগত নিধনের নিন্দা জানানো হয় সেই সাথে আহ্বান জানানো হয় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার 
প্রতি বছর আমেরিকার এমন প্রতিবেদন মিত্র দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের বৈরিতে আনা ছাড়া আর কোনো সুফল বয়ে আনে না বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের প্রতিবেদনে নতুন কিছু থাকে না অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারণার অস্ত্র হিসাবে একে ব্যবহার করা হয় যা বহির্বিশ্বে বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নিয়ে আমেরিকাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় প্রতিবেদন প্রকাশের পরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন আমেরিকার কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসীদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ শরণার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা পুলিশের হাতে কৃষ্ণঙ্গ হত্যাসহ নানা ইস্যু উঠে আসে সাংবাদিকদের প্রশ্নে যার উত্তর অনেকটা এড়িয়ে গেছে সেক্রেটারি অব স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমরা গণমাধ্যমের মুখ বন্ধ করতে আইনি পদক্ষেপ ও লাইসেন্স বাতিল সাংবাদিকদের হত্যার বিষয়ে তুলে ধরেছি রাজনীতিবিদদের মন্তব্য ছাড়া আমেরিকার গণমাধ্যমের উপর এমন কোন খরগ আসেনি আর শরণার্থী কিংবা আমেরিকা ভ্রমণ ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে সেগুলো মেনে কাজ করতে হবে প্রতিবেদনে রাশিয়া চীন ইরান ও উত্তর কোরিয়ার সরাসরি সমালোচনা করা হয়েছে তাদের বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে ইসরায়েল ও সৌদি আরবের মতো আমেরিকার মিত্র দেশগুলো নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখ নেই প্রতিবেদনে আর গাজাকে উল্লেখ করা হয়েছে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রিত এলাকা হিসেবে নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ বরণ করল মিলের সরাই সমিতি ইউএসএ নিউ ইয়র্কে পিএস সিক্সটি এ অনুষ্ঠিত বৈশাখী উৎসবে ছিল বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারা ঢোল তবলা আর প্রথাগত বাদ্যের তালে তালে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা বর্ষ চোদ্দশো পঁচিশ জনকে চট্টগ্রামে আঞ্চলিক ভাষা এবং সংস্কৃতি অনুষ্ঠানটিকে অনবদ্ধ করে তুলে সংবাদের সময় হয়েছে আর একটি ছোট্ট বিরতি নিবার আর বিরতির পর আরও যা যা খবর নিয়ে ফিরছি বেঙ্গালুরুতে আইপিএল এর ঊনবিংশ ম্যাচে দিল্লি ডিয়ার ডেবলস কে ছয় উইকেটে হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স কেন্দ্রীয় স্কুলে ক্লিনার হিসেবে কাজ করছেন নাসার সাবেক বিজ্ঞানী শিক্ষার্থীদের ভালোবাসায় কাজটা উপভোগ করছেন তিনি আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদে এ পর্যায়ে দেখবেন আমাদের ফিচার রিপোর্টগুলো অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এক সময় নাসায় কাজ করা এক বিজ্ঞানী এখন টেনেসের একটা স্কুলে ক্লিনার হিসেবে কাজ করছেন তবে এই কাজে তার কোনো লজ্জা নেই কাজটাকে তিনি খুবই ভালোবাসেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তার ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নাস্তায় আবারও কাজ করার সুযোগ পেলেও তিনি এই কাজটা ছেড়ে চলে যেতে চান না কারণ এখানে তিনি ছেলেমেদের ভালোবাসা পাচ্ছেন যা যা তিনি আগে পাননি কাউকে দেখা মাত্র তার বিষয়ে উপসংহারে আসা উচিত না যেমন এই লোকটা অনুমান করা খুবই সহজ কিন্তু টেনেসির নক্সভিলের পাশে অবস্থিত কোল্টার গ্রোভ ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীরা বলছে প্রথম দেখার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে এই স্কুলের ছাত্র এলেক্সিস নানলে বলছে কে কি করেছেন সেটা কখনোই জানা সম্ভব না এক ছাত্রী বলছে সে খুবই অবাক হয়েছে এই ভদ্রলোক কি করে এখানে এলেন তাতে অবাক হয়েছে আরও এক ছাত্রী এই শিক্ষার্থীরা কথা বলছে সাতাত্তর বছর বয়সী মরি ফরেস্টার সম্পর্কে মানুষকে চাঁদে যেতে যারা সাহায্য করেছেন তিনি তাদেরই একজন শনি এবং অ্যাপোলো কর্মসূচিতেও অংশ নিয়েছেন তিনি মরি জানান বিষয়টা নিয়ে ভাবলে তিনি এখনো খুব অবাক হন কারণ ওই কর্মসূচি ছিল খুবই জটিল তাতে অনেক বিষয় এবং অনেক মানুষ যুক্ত ছিল মরি তার জীবনে যত সনদ ও পদক পেয়েছেন সেগুলো একসঙ্গে রাখলে একটা ঘরের কোনা ভরে যাবে দু হাজার সালে মরির স্ট্রোকের মতো একটা কিছু হয় চিকিৎসকরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন নাই যাই হয়ে থাকুক এর ফলাফলটা ছিল স্পষ্ট 
মরির জ্ঞান চর্চা সংক্রান্ত একটা কিছু ঘটেছে তখন ওই ঘটনাকে অপমানজনক ও অস্বস্তিকর বলছেন মরি তবে তিনি জানতেন বেঁচে থাকলে তিনি কাজ করে যাবেন পরিষ্কার করার এই কাজটাকে তিনি শুরুতে ব্যায়াম হিসেবেই নেন কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তিনি এই স্কুলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছেন মরি জানান এই শিক্ষার্থীরা তাকে পেয়ে খুবই খুশি এবং তিনিও তাদের পেয়ে খুশি তারা মরির খুবই যত্ন নেয় একই অনুভূতি শিক্ষার্থীদেরও মরি জানান তারা তাকে ভালোবাসার কথাও বলে তাদের এমন কথায় মরি অন্যরকম এক অনুভূতি পান নাসায় কাজ করার সময় কেউ কি ভালোবাসার কথা বলেছেন এমন প্রশ্নে মরি হেসে বলেন না সেটা তিনি মনে করতে পারছেন না এটাই এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মরির কাছে জানতে চাওয়া হয় কোনো জাদু বলে যদি তিনি পুরনো কাজ ফিরে পেতেন তাহলে কি করতেন জবাবে তিনি বলেন তারপরও তিনি এখনকার কাজটি ছেড়ে দিতে পারতেন না দুনিয়াতে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা কখনোই সফল হবার মূল মন্ত্র খুঁজে পান না কিন্তু মরি এটা প্রমাণ করেছেন সফলতার মূল মন্ত্র খুঁজে পাওয়া কোনো রকেট বিজ্ঞান না নাজমুল আশরাফ টিভেন টোয়েন্টি ফোর ইউজ ডেস্ক লেক টাহোর একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র দ্য সিটি অফ সাউথ লেক টাহো ইন্টারনেটের সুবাদে এখানে প্রতিনিয়তই বাড়ছে ছুটিতে বেড়াতে আসা মানুষের সংখ্যা এর ফলে বাড়ছে কোলাহল বাড়ছে পার্কিংয়ের নিয়ম অমান্য করার ঘটনাও এ অবস্থায় এ দুটি বিষয়ে জরিমানা বাড়িয়ে এক হাজার ডলার করেছে সিটি কর্তৃপক্ষ সিয়েরা নেভাডা পরিবেষ্টিত লেক টাহুকে বলা হয় আলপাইন প্যারাডাইস যেখানে প্রতি বছর বেড়াতে আসে তিন মিলিয়ন পর্যটক তাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা যাদের সংখ্যা খুবই কম এখানকার পুরনো বাসিন্দা পেগি বোরল্যান্ড বলছেন পর্যটকরা সব কিছু দখল করে নিচ্ছে এ লেকে আছে ভাড়া দেয়ার এক হাজার আটশো স্থাপনা বোরল্যান্ড জানান এসব স্থাপনা এলাকার আবাসিক চরিত্র নষ্ট করে ফেলছে আবাসিক এলাকায় ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ করতে চান তিনি বোরল্যান্ড বলছেন যখনই একজন পর্যটক আসেন তখনই আশঙ্কা করে তারা যা খুশি তাই করতে পারে তারা অনেক রাতে হাট টাবে থাকবে অথবা তারা বন্ধু বান্ধব নিয়ে রাত বিরাতে আড্ডা দেবে প্রতিবেশীদের জন্য এসব কাজ এক রকম উপদ্রব এলাকাবাসীর আপত্তিকর মুখে সিটি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ বদলে ফেলছে যে কোনো সময় রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করা ভাড়া বাড়িতে অনেক বেশি মানুষ রাখা এবং রাত দশটার পরে হাট টাবে যাওয়ার মতো প্রতিটি কাজের জন্য এক হাজার ডলার জরিমানা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে অবকাশ যাপনের বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে দুপক্ষের জন্য এই জরিমানা প্রযোজ্য সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তা জনাথন মিলার বলছেন নতুন অধ্যাদেশের কোনো মানে হয় না এটি পুরোপুরি শাস্তিমূলক এবং খুবই বাজে একটি আইন বলছেন তিনি মিলার জানান অবসর জীবনের পরিকল্পনা হিসেবে টাহর ভাড়া দেওয়ার বাড়িটি কিনেছেন তিনি মিলার বলছেন হঠাৎ কেউ এক মিনিটের জন্য রাস্তায় গাড়ি রাখলেই তাকে এক হাজার ডলার জরিমানা দিতে হবে এটি কেমন কথা তিনি প্রশ্ন করেন তারা কিভাবে এমন একটি আইন করলেন এর ফলে পর্যটকরা টাহকে ঘৃণা করবে ক্যালিফোর্নিয়াকে ঘৃণা করবে তারা আর এখানে ফিরে আসবে না নতুন আইন অনুযায়ী মিলারকে এরই মধ্যে দুবার জরিমানা করা হয়েছে আরেকবার করলে আর কোনোদিনই বাড়ি ভাড়া দিতে পারবেন না মিলার বলছেন তিনি অনাহুত হতে চান না তিনি শহরের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন এর জন্য কেন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে মেয়র ওয়েন্ডি ডেভিস জানান তিনি এখানকার মানুষদের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছেন ইভান্স প্রশ্ন করছেন ভারসাম্য আনার জন্য এত বেশি জরিমানা করতে হবে কেন জবাবে মেয়র জানান এলাকাবাসীর শান্তির জন্য এত বেশি জরিমানা করা দরকার তিন মিলিয়ন ডলার কর আদায় করতে অবকাশ যাপনের বাড়ি ভাড়ার ওপরই নির্ভর করে লেক টাহো শহর একই অবস্থা এমন আরও কয়েকটি শহরে স্থানীয় সরকারকে পর্যটন সংক্রান্ত কর আদায়ে সহায়তা করে হোস্ট কমপ্লায়েন্স এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আর্লিক বিনজার তিনি জানান পর্যটকদের কাছে ভাড়া দেয়া 
বাড়ির সংখ্যা গত 8 বছরে 800 শতাংশ বেড়ে 2.3 মিলিয়ন হয়েছে। বিনজার জানান গোটা নর্থ আমেরিকায় এমন প্রায় 2700 সিটি আছে যেখানে 100 বেশি বাড়ি সাময়িক ভাড়া দেয়া হয়। এগুলো কোনো বড় শহর বা কোস্টাল অথবা স্কি রিসর্টের মতো বিষয় না। এটিকে একটি জাতীয় বিষয় বলছেন বিনজার। This is a national issue. পর্যটকদের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিতর্ক চলছে নিউ অর্লিয়ান্স, ন্যাশভিল এবং পাম স্প্রিং এর মতো আরো কিছু শহরে। তবে জরিমানা বাড়িয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন না কেউই। So you don't think these fines are the solution. No, it's a, it's a big band-aid. বললেন্ড মনে করেন না জরিমানা কোনো সমাধান। তিনি বলছেন এটি অনেক বড় সমস্যা। এটি অন্য কোনো উপায়ে সমাধান করতে হবে। এলাকাবাসীর অনেকেই মনে করেন এটি নিয়ে ভোটাভুটি করা দরকার। জনমতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। জান্নাতুল মুন টিভি 24 নিউজ ডেস্ক। মাত্র 10 দিন বয়সে সিনেটে আসা প্রথম নবজাতক হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেছে মাইলি পার্ল বলসবি। তার মা ইলিনয়ের সিনেটর ট্যামি ডাকুয়াতো ইতিহাস তৈরি করেছেন প্রথম সিনেটর হিসেবে মাইলি জন্ম দিয়ে মাইলি যখন সিনেটে ঢোকে তখন ট্যামি আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন আর এটা সম্ভব হয়েছে বুধবার সিনেটে শিশুদের আসার অনুমতি দিয়ে নতুন নিয়ম পাস চালু করার ফল ইলিয়ন সিনেটর ট্যামি ডাকওয়ার্থ মাত্র 10 দিনের কন্যা সন্তানকে নিয়ে সিনেটে পৌঁছান ভোট দেওয়ার জন্য এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যেন সিনেট ইতিহাসে নতুন একদিনের জন্ম হলো পাশাপাশি সন্তান সহ সিনেটে ভোট দেওয়ার এক দৃষ্টান্ত তৈরি হয় এই দিন I just think it's amazing and I want to thank all my colleagues for the unanimous consent vote that we can do this সিনেটে ভোট থাকলেও সবার মনোযোগ ছিল মাইলির দিকে সিনেট কক্ষে প্রবেশকালে ট্যামি ও মাইলিকে স্বাগত জানান মিজোরির সিনেটর এই সময় মাইলি শান্ত ছিল এবং সিনেটের নিয়ম অনুযায়ী ড্রেস কোডও পরা ছিল এই নবজাতক সিনেটর ডাক ওয়ার্থ মাইলি ড্রেস কোড সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি ছবি দিয়ে টুইটে বলেন মাইলির কাপড় সিনেটের নিয়ম ভঙ্গ করবে না কারণ তার একটি জ্যাকেট আছে ইলিয়নের সিনেটর ডিক ডারবিন ক্যাপিটাল হিলে নবজাতক মাইলিকে স্বাগত জানান আই থিংক ইট উইল ডু ইজ গুড ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সেনেট এভরি ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল টু সি আ প্যাসিফায়ার নেক্সট টু দ্য অ্যান্টিক ইঙ্কওয়েলস অন আওয়ার ডেস্ক অর আ ডাইপার ব্যাগ নেক্সট টু ওয়ান অফ দিস ব্রাস স্প্যাটুনস সিনেটে নাসার প্রশাসক মনোনয়ন সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ভোটের পর সিনেট সদস্যরা ট্যামি ডাক ওয়ার্থের কাছে এসে তাকে শুভেচ্ছা জানান ট্যামি সহকর্মীদের অনেকে টুইটে জানিয়েছেন সিনেটর ট্যামি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বিউটি আকবর টিভিএন 24 নিউজ ডেস্ক প্রতি বছর মিলিয়ন পাউন্ড প্লাস্টিক পানিতে ফেলার কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল এলাকা আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয় এক প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয় এক সময় সাগরে মাছের চেয়ে প্লাস্টিকের পরিমাণ বেশি হয়ে যেতে পারে একই অবস্থা নর্থ আমেরিকার গ্রেট লেকগুলোর এখানে প্রতি বছর বাইশ মিলিয়ন প্লাস্টিক ফেলা হয় প্লাস্টিক আবর্জনায় ডুবে যাচ্ছে মহাসাগরের বিশাল এলাকা প্রতি বছর আট মিলিয়ন মেট্রিক টন ভারী ভাসমান প্লাস্টিক ফেলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরে যা টেক্সাসের দ্বিগুণ সমান এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে শুধু মহাসাগর নয় একই অবস্থা গ্রেট লেকের প্রতি বছর গ্রেট লেকে বাইশ মিলিয়ন পাউন্ড প্লাস্টিক ফেলা হচ্ছে যেখানে মিশিগান লেক পরিপূর্ণ করতে শুধুমাত্র এগারো মিলিয়ন আবর্জনায় যথেষ্ট আর এই খালি প্লাস্টিক বোতল দিয়ে একশো অলিম্পিক সুইমিং পুল ভরাট করা সম্ভব যেখানে গ্রেট লেক ত্রিশ মিলিয়ন মানুষের পানির চাহিদা পূরণ করছে সেই সাথে বাৎসরিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার আয় হয় এখানকার মাস থেকে ক্যাপ্টেন ব্রিক ব্যান্টনি বলছেন এমন দিন আসছে যেখানে মাছের সাথে প্লাস্টিকও ধরতে হবে প্লাস্টিক দূষণ সবচেয়ে ভয়াবহ এর অন্যতম কারণ হচ্ছে একটি বোতল পুরোপুরি নষ্ট হতে চারশো বছর সময় নেয় অর্থাৎ একটি বোতল প্রায় পাঁচশো বছর পানিকে দূষিত করবে অথচ পৃথিবীর সত্তর শতাংশই পানি তাই প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন বিশ্লেষকরা বিউটি আকবর টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক আপনারা দেখছিলেন রাতের সংবাদ তবে শেষ করার আগে আরও একবার জেনে নিন আমাদের এখনকার সংবাদের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো মাইকেল কোহেনকে নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রোশনালে পড়েছেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত রাখায় নর্থ কোরিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে আমেরিকা রাশিয়া চায়না জাপান এবং ব্রিটেন আমেরিকার নাগরিকদের মুক্তির জন্য ট্রাম্প প্রশাসনে মনোভাব বদলানোর পরামর্শ দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
বারবারা বসে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন চার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান ফার্স্ট লেডি জাননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সিনেট প্যানেলে সবশেষ ডেমোক্রেট সদস্য হিসেবে ক্রিস কোনসো মাইক পম্পের নিয়োগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন গাজা ইসরায়েল সীমান্তে ইসরায়েলি সেনাদের গলিতে চার ফিলিস্তিনি নিহত আহত শতাধিক সঠিক তদন্তের আহ্বান রোহিঙ্গা নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন কমনওয়েলথ নেতারা দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার মতো রাতের সংবাদ আয়োজনে আর এতক্ষণ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি তাও হিদা সুমি এবং আমি সাথে ছিলাম নুপুর চৌধুরী সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি